This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winding, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu einem ganz neuen Projekt, das mal ein wenig ungewöhnlich wird anscheinend. Denn wir sind Stanley. Ja, die Eingangsgeschichte habt ihr ja schon gehört. Und ich habe keine wirkliche Idee davon, was mich erwartet. Ich habe nur die Demo gespielt. Ja. Und bin jetzt eigentlich schon gespannt darauf. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Konferenzsaal? Hm. Und was ist mit den Türen? Kann ich nicht öffnen? Kann ich zurück? Nein. Okay. Etwas sehr Ungewöhnliches geht hier vor sich. Eindeutig. Ähm. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Okay. Ich muss ehrlich sagen, mich irritieren ein klein wenig die Dialoge unten am Rand, aber die habe ich jetzt angeschaltet, weil man kann sich ja nie sicher sein, wie gut ihr Englisch könnt. Ich verstehe von ihm zum Glück jedes Wort. Kann anscheinend auch nichts tun wie springen oder so. Hm. Okay, wirklich sehr ungewöhnlich. Naja, dann schauen wir mal weiter. Hm? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Wieder eine verschlossene Tür. Hm. Aber Stanley geht ganz schön schnell, nicht wahr? Hallo? Ist da jemand? Hm. Okay. Sehr ungewöhnlich. When Stanley came to a set of two open doors, he entered hm. the door on his left. Okay, wenn du das sagst, meinetwegen. Jetzt ist die Tür zugegangen, super. Geht diese vielleicht auf? Nein? Kann ich überhaupt irgendwas eigenständiges tun? Irgendwas? Hm. Außer laufen, meine ich. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay. Vielleicht gleich. Meeting Room. Ich habe gerade Raum gelesen. Welchen Wochentag haben wir eigentlich? Ist etwa der Fragezeichentag? <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. Meine Wegen. Kann ich da irgendwas dran tun? Targets. New Coffee Machine. Get Chris out of the broom clothes. Okay, please keep the targets on the topic of... Who moved my desk? Also ich habe den Tisch nicht bewegt. Nur damit es klar ist. Ähm, es ist sehr ungewöhnlich. Der Overhead-Projektor läuft auch einfach mal automatisch von der Ypst. 
Und hier gibt es auch keine Hinweise drauf anscheinend. Sieht eigentlich ziemlich normal aus, bis auf die Tatsache, dass ich allein bin. Hm. Okay. Broom Closed. Ähm, hallo? War hier nicht jemand drin? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here. So he turned around and got back on track. Vielleicht. Ich ja, dass hier nichts ist. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Ähm, warum sagst du das dann so ausdrücklich? Ja, ja, ja. He wasn't even doing anything. At ja, least, ist okay. Was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ja, ist okay. Ist okay, ich gehe ja schon. Mann, 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 immer diese Stimme. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Hm. Kennt ihr das so gegen den Strom und so? Na, nee, ich folge erstmal, was er sagt. Mach ihn erstmal glücklich. Mal sehen, was dann passiert. Oh, schöne Wände. Ach, ich liebe ja dunkles Holz, ne? Was ist das? Das Badezimmer? Kann ich nichts machen. Schade. Ich wollte auf Klo. Warum darf ich nicht auf Klo? Nee. Warum gibt es hier keine Sekretärin? Und was ist das für eine Tür? Und warum kann ich sie nicht öffnen? Nee. Yeah. Ich fühle mich so eingeschränkt. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, okay. unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Oh, And so oh. the boss had assigned it an extra secret pin number. Two, eight, Four, five. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Nein. Mist. Wie war die Nummer? <lacht> uh. Ups. War das 2894? Ja, ne? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input Stanley simply began entering random codes ja, ja. into the keypad. Knowing Zwei. full well the sheer ah. statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. Fünf. If he knew oh it incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, <laughs> Stanley happened to input the correct code by yeah. sheer luck. Amazing. Wow. He stepped wirklich. into the newly opened passageway. Das ist wirklich krass. Also ich habe jetzt stumpf dahergeraten und habe diesen Code rausgefunden, wie auch immer ich das bloß geschafft habe. Hm? Oh wow, interessante Tür. Aber ist okay. Alles normal. Kommt mir vor wie immer. Ganz normaler Arbeitstag. Passiert mir auch jeden Tag wieder. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht springen kann. Ah, ich will die ganze Zeit springen. Oh, ein Schalter. Nein, da will ich nicht rein. Das ist so dunkel. Hier ist auch dunkel, aber was ist hier nicht noch irgendwas? Nein? Wie schön sie mir mal wieder eine Wahl lassen. Uh. Hilfe, ich kann nicht mehr zurück. Ja. Äh, und es lädt. Faszinierend. Was für ein seltsames Spiel. Sehr seltsam, wirklich. Hm, was wird uns nun erwarten? Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay, Kerlchen, warum erzählst du mir, was ich zu denken habe, obwohl du gerade sagtest, dass ich jetzt anfangen würde, alles zu hinterfragen. Warum, warum tust du das dann trotzdem? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control, a flight is on call. Explore mit 914. 
Immediately. Okay, maybe. Escape. Mind control facility. Hmm. Ich wäre ja eigentlich dafür, da lang zu gehen. Aber weil die Stimme es so will, gehen wir einfach mal da rein. Oh, ich ist schon wieder schon dunkel. Das ist gruselig. Oh, das sieht ja fast aus wie mein Schreibtisch. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Wow. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Um. Oh, ganz schön viele Zigarettenstummel. Na, wer ist denn hier Kettenraucher? Boah, jetzt eine Rauchen, ne? Stanley. Uh. Geht das? Nö, natürlich nicht. Naja, als ob ich in Videospielen rauchen würde, wenn ich ihn echt schon nicht rauche. Mm. Wow, das wird ja immer schöner hier. Ich fühle mich echt wie zu Hause. Oh, ein Kugelschreiber. Kann ich den mitnehmen? Nein? Ich darf auch gar nicht. Menno. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. What? Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Oh Gott. Ja, ne? Um, Standard oder so. Warum überrascht mich das? Hm. Ich weiß nicht. Also ich bin der Meinung, das passiert doch jeden Tag bei der Arbeit, dass die die ganze Zeit Gehirnwäsche durchführen. Wo sind die alle? Haben die es alle geschafft, vor mir auszubrechen oder was? Warst du? This mind control facility. It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That ja. his emotions had been manipulated to accept it blindly? Ja, ich glaube schon, Stanley. Zeit für dich, in den Fahrstuhl zu treten. Oh oh. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Das it was gar unthinkable. Nicht. Wasn't it? Was it even possible? Ich Had he truly schon. spent his entire life utterly blind to the world? Ja, hat er. Menno. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working, uh. all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold Krass. reality of his past began to sink in, Richtig Stanley decided Krass. that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ich gehe einfach mal da hoch. Mal sehen, was passiert. Oh, hier ist ein Schalter. Vier. Da da vier drauf steht, drücke ich das wohl kaum zuerst. Hm. Okay, jetzt mache ich es mir gerade einfach, oder? Gehen den Strom und so. Ach nö. Drücken wir die 1, wenn wir sie finden. Wir finden doch bestimmt die 1. So, die 1. Und nun die 2. Wo ist die 3? Das ist jetzt die Frage. Wo ist die 3? Was ist das bitte? Das ist voll strange. Stecke ich nicht rein. Ne, sehe ich nicht ein. Bist du die... Nein, du bist nicht die drei. Ist die drei hier irgendwo? Drei. Nein. Ähm, drei. Hallo? Hallo? Wo ist sie denn? Irgendwie sehe ich gerade echt furchtbar schlecht hier im Dunkeln. Aha, da ist sie ja. Drei. 
Und wieder die Treppe hoch. Diese Welt ist klein, so klein, klein, so klein. Vier. Und nun die fünf. Au. Blöde Zäune, immer sind die im Weg. Das ist echt. Und nun die 5. Jetzt sag mir nicht, hier gibt es noch eine 6. Ach, Mann. Oder sind 6 und 7 vielleicht da hinten? Oh oh. Oh oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Da muss doch noch eine 6 sein. Ich beende diese Folge nicht eher, bevor ich nicht die 6 habe. Ich will sehen, was passiert, wenn ich die 6 drücke. Hm. Wo ist die 6? Wo ist die 6? 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sechs. Keine Sechs. Aber ich will sie. Warum singe ich das? Und was ist das für eine ungeordnete Melodie? Mind controls idle awaiting input. Steam power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty. His obligation Uff. to put an end to this horrible place horrible. and to everything it stood for. Die Frage ist, mache ich es aus mit off oder on? Ja, ist okay, ich mache off. Ups, was jetzt kaputt? and a rising chill of uncertainty. Was it over? Nein, es ist das Licht aus. Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. Bist du dir da sicher? Even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How ja, had he been freed wirklich. from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? Mm, bestimmt But ganz as viele. sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his um. goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go. Du bist echt schön schwitz, oder? Whatever life he lives, it will be his. Es ist so schön. It was perhaps the only thing worth knowing. Na ja, bis auf die Grafik. Stanley stepped through the open door. Mach ich echt wirklich? Was passiert, wenn ich es nicht tue? Okay, wenn du das hast, dann Hopp. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. Bist du dir ganz sicher? Was happy. Was klingt und wie und wenn er nicht gestorben wäre, dann würde er noch heute leben, aber er ist gestorben ah, in diesem Moment, genau. Um, beat the game. Und da wären wir wieder. <lacht> Dieses Spiel hält nämlich noch einige Überraschungen für uns bereit. Aber für heute würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Aber es werden noch ein paar Folgen, denn da war das Spiel für uns definitiv noch nicht vorbei. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.